你穿越到修仙世界，系统告诉你，只要不断让宗门利益受损，就能变强。可不管怎么作死，总会弄巧成拙，让宗门受益。你是真的难受啊，马飞。例如这会儿，你只想获得一把普通连兵，结果把宗门秘宝昊天剑侠都召唤出来了，轰的一声。接着所有人吃惊于到底发生什么的时候，林种内一声巨响传来，九道不同颜色的光冲天而起，一瞬间来到同一位置，围绕着你疯狂旋转，仿佛是在欢呼。伴随九道神光，一道白色光芒也从爆裂开的石柱中飞出。大长老此时惊呼出口：“昊天剑侠，这是昊天剑侠！”事后一群长老全都脸色大变，幽冥宗有神剑十把，天下闻名。可极少有人知道，这十把并不是幽冥宗最强，最强的乃是第十代。幽冥大帝晚年所得的昊天剑侠，此剑侠内共有九把上古神兵，连第十代幽冥大帝都只是得到它，却无法使用。四百年间，幽冥宗每一代强者都是尝试沟通昊天剑侠，可却从未有过任何回应。但今时今日，昊天剑侠破土而出，时隔四百年，九剑同出，为你毅然而舞，神气显示，万灵同贺。这个灵种，整个幽冥宗所领兵，此时都在朝昊天剑侠的方向朝拜。长老们眼珠子都快看瞪出来了，谁也没想到，你一顿不改。初心，用之前的发言，竟然引动了他，让其人一认主。九道神光围绕着你不断流转，飞黄、雷影、玄剑，无数光芒以昊天剑侠为中心，朝四周疯狂扩散。一刹那，所有拿到灵兵的弟子，全都被神剑的光芒覆盖。剑侠认主，惠泽众生，他们全都进入了顿悟。大长老看到这一幕，在场惊呼出口：“灵兵与魂魄融合！”这群小家伙，这下发达了呀！而灵种内，所有人手中灵兵开始发出多么光芒，竟然开始与他们融合起来。如此以来，他们的灵兵虽然等。级不高，但却能跟随主人不断提升自己，直到每一把灵兵都成了至宝啊！一时间，整个灵种都乱了套。那些之前下定决心的人，全都顿悟了。而那些犹豫的人，这会儿却没机会得到好处，场子都会清了。火灵儿是第一个醒来的，他看到跟自己灵魂合一的灵兵，激动几乎都要跳起来。谢谢肖师兄，任务能志同道合之人得到这么大好处，他们是欣喜若狂。而因为犹豫没有动手拿灵兵的人，则是郁闷的吐血。这天大的机缘，他们怎么就错过了呢？萧凡师兄如此一番好意，他们怎么就没有领会呢？嗡，九把神剑全都飞入昊天剑侠中，停在你面前，挥刀印记融入你身体内。昊天剑。小剑人主啦！所有人目瞪口呆。就在此时，青山之中一道人影，脚踏虚空而来，参见宗主。大长老等人立刻朝着来人行礼，他便是幽冥宗主，号称武道第一人的武帝林修远。他没有理会众多长老，而是目光丝丝看着你。大长老连忙将这段时间发生事儿跟宗主汇报，从你甘愿为同乡背锅，到朱雀殿朱雀灵火四百年后再现世，再到后面朱雀如火烧药王宫，朱雀通灵药生传承，以及现在的昊天剑侠认主。林修远听得脑子嗡嗡作响，闭关这段时间，宗门内竟然发生了这么多事情吗？出了一个如此逆天的弟子，与此同。时，霍灵儿等人一脸崇拜，唱起心里：“小师兄真，我的此生不忘。”你是真的哭笑不得呀！本想胡乱指点坑人，这么多弟子被坑了，估计大长老也保不住自己吧？哪怕不被逐出宗门，一个从众处罚也是少不了的。结果，剑侠惠泽众生的原因，这些本该被坑的人，却成了此次最大受益者。当你和一群拿到灵兵的弟子从灵主中出来时，众多长老以及宗主灵修缘全都在门口等你。大长老脸笑得跟朵菊花似的。此次萧凡得昊天剑侠，乃是。天佑幽冥宗，天佑幽冥宗！大长老来到你身前，一脸骄傲。小凡，把你的昊天剑侠拿出来，让我们瞧瞧。你也不多说，灵力催动，昊天剑侠出，飞黄起，一念一动，一道黄色光芒从剑侠中飞出，这便是九剑之一的第一把飞黄，也是你目前唯一可以使用的。所有人面色大变，飞剑，这是传说中的飞剑啊！货真价实的昊天剑侠。林修元道，小凡啊，你可愿拜我为师，修行剑术呢？有一句话，直接让现场所有人都愣住了。什么？宗主亲传，何等荣耀！林修元三十年不曾收徒。是打算将你当成一波弟子来传承。如果得了宗主一波传承，那将来所有人都动容，目光落在你身上。此时此刻，只要你点头，就能一跃成为幽冥中这一代的首席大弟子，未来的宗主。然而，在众人难以置信的目光下，你却开口：“对不起，宗主，我不想成为您的亲传弟子。”啊！什么玩意？所有人都傻了，拒绝！这个小凡拒绝了亲传，拒绝了成为首席的机会，他疯了！连大长老都一脸难以置信，他以为你会点头答应，但没想到是拒绝。你缓缓道：“宗主，我从小出生在一个名叫靠山宗的地方，父母双亡，是百家饭长大，能入的昊天宗，是我此生骄傲。在这儿，我感受到同门温暖，大长老更是让我第一次感受到父母关怀。一日为师，终身为父，我要留在凌河宫侍奉大长老。”话音刚落，全场安静。即便是林修元都忍不住动容，能成为他弟子的机会，天底下不知多少人挤破了头要钻进来。可你萧凡
却并没有忘本，大丈老一不来到你面前，热泪盈眶，抱住了你，萧凡啊，好，好，好，好啊，好孩子，脸上露出发自真心、发自内心的笑容。之前大家都夸你人品，还有怀疑，世界上怎么可能有这么优秀的孩子？可现在看来，这孩子不光天赋绝人，秉性更是前所未有。好孩子，我准许你留在林和宫，不过你的天赋可不能浪费，我亲自传授你，昊天战你。这一下。现场直接炸锅，谁也没想到被拒绝的宗主竟然能依旧传授他啊！你是真的要吐了呀？什么情况？怎么就传授？怎么就传授我啦？不是，我的梦想是被逐出师门啊！不应该是拒绝了宗主，他气得当场甩袖而去，随后各种穿小鞋，最后用宗主身份把自己逐出宗门，不才是整成套路吗？和你一言不合就要亲自传授是几个意思啊？求你了，罚我吧，我好想受罚、啊。我的无敌巅峰，我的无上修为。刚才还被感动的稀里哗啦大长老开口：“好孩子，留在灵鹤宫，从今日起，你便是我的亲传弟子。”这一下你差点哭了。不是，怎么还是逃不过亲传弟子的身份？你们收徒都这么随便的吗？周围群长老纷纷上来恭喜，灵修员更是交给你信物幽冥令，不仅代表首席权利，还能自由出入昊天宫。其他弟子眼中满是羡慕，还有一些依靠作品拿到高级灵币的，刚跟自家长老炫耀，就被劈头盖脸一顿臭骂，有什么可教的？你这普通烂铁算个屁！看看你萧凡师兄，不光拿到昊天剑侠，还得宗主亲传。这群天子教主回到各宫后，一个都没跑了，全部受到了各种不同的惩罚。而听到这个消息的你，也是真的吐了呀！这群家伙啥也不干，自顿受罚，这种好事怎么就不落到我头上呢？短短几天内，你的事迹传遍宗门上下，无人不知道你萧凡的名字。这个消息满口说给秦元昊听的时候，这家伙当场吐出了二两血，几声情，何生凡。